Hi friends, this is Dilip Morgan and once again welcome to the new TEDMED channel. Friends, in this video, we will be able to set the sound in the home theater in the home theater. In this video, we will be able to talk about the difference in Maringen Kalasyam. Let's begin our show! मेरे होम डेटर सेटचेस कौन ना रहा है अनेंटे मेरे 5.1 कौन ना रहा है लेदर वन कौन टे मेरे 4.1 को तीस कौन ना रहा है सो दानी बेस चेस कौन ओंडाल सुनते हैं माने कि टू टाइप्स सुनते हैं वक्ती सब वो फर तो पार्ट टू होच्छे वक्त होम डेटर दानी स्टैंडर्ड बार सेंटर सो माने कि साउंड बार सेंटर बाटलने आ बेस अंटे टीवी के बेस लो ये वन डाले हैं नेटे अस्पेकर वन डाले। नेक्स्ट टीवी की एप्पुड़ गोड़ा लेफ्ट साइड अंटे मान की ये राइट साइड लो सब वो फ्रंट डाले। नीन चेप्पे दी साउंड बार्स कोसम, ओके? ये साउंड बार्स याला एडजस्ट चास्तारों नेटे टीवी के राइट साइड लो सब वो फ्रंट डाले, � TV is the height of the TV, and you can see the TV in the same way, you can see the TV in the perfect 90 degrees. Now, the speaker is the home theater, and the speaker is the same way, the speaker is the same way, the speaker is the same way, and the speaker is the same way. Now, the sound quality is the same way, and the speaker is the same way. Now, the speaker is the same way, and the speaker is the same way. The speaker is the same way, अरे मना ईयर्स के ऑपोजिट साइड लो एक बार टू आकर टू फ्रेंड को बोलती ये बात साफ़ हो फर ओके सो इधर का तो मेरे इन तवार को मिल जाएंगे सो मेरी योग मेरे कुछ ये ने योग का सिटिंग पोजीशन बढ़ती सिटिंग प्लान एंड स्पेकर्स पोजीशन मारे पोता है गुड बेट कोण्डे ये ला चिप्पर का तो जेप्पी ये ला बेटे डाउ so there is a back space, there is a back space and there is a speaker's direction You can see that the chair is slanted So there is a position in this position Number one point You can see this in the room position And the second point is that the front speakers are slanted The same speakers are slanted and the same speakers are slanted So what do you think about the vibrations of the speakers and the vibrations of the speakers and the vibrations of the speakers? वाट योग का स्पेकर वाइब्रेशंस वाले एक डे गलिस्ते। पहले सी मी को परफेक्ट वो ये कड़ मात्र में साउंड आने दे रोटेट होते हैं, राउंड अप होते हैं। दांडी के दानी साराउंड साउंड आंटर। ओके, अंधी का साराउंड साउंड आंटर जब इतने नॉर्मल का मी को ये ला थ्रीडी ओचना तो मात्र ना साराउंड साउंड कादू। � आईपी इंदर हुआ था मेरे को सब वो फ्रेम पूरा वाला राइट है वो ना तो ये दिस पेकर्स पोजीशन मेरे को आ फ्रंट भी मार दो सेंटर भी मार दो इधर मार दो मेरे कुछ ने पोजीशन को बढ़ती ये भी मारते ओके ये पूर्व स्पेकर्स याला वाइब्रेशंस चाहते हैं इतने मेरे को चुभिस्तन याला ऐंटे ये पूर्व फॉर एग्जांपल नाको वाइब्रेशंस होते हैं, साउंड वाइब्रेशंस होते हैं, आठ नीचे साउंड वाइब्रेशंस एकड़ दागा होते हैं। नेक्स्ट सेंटर स्पेकर दाला होते हैं, ये रेंज लो आपस चेस कुंटो होते हैं, सो ये वाइब्रेशंस तो ये लाव अच्छे टपड़ो, सेंटर स्पेकर लाव वाइब्रेशन चेस कुंटो होते हैं, सो ये गोड़ा � लैंड का फिक्स होता नहीं आ तारवा ता मेरे को बेस नहीं निंद ग्राउंड लगा पड़ा ही मेरे पुराने सब वो फरने ग्राउंड लगा बैठने दे उन द का दामन की प्लेस उन द का दान चेप्पी मेरे वो वुड फ्लोर दे वोडल लैंड दे दाने तीस को नहीं दान में तो पैट कंडी ये पुरु गोड़ा ग्राउंड में तो उन्डाली ये वो फरने सर वुड्डी की दान की चारा उन्नत मेरे कावाले नान कुंटे मेरो का चेन स्पेयर तीस को नहीं वो का प्लैंक में पैटर्न है ओके वो का प्लैंक में तो मेरो स्पेयर पैटर्न है एंड नेक्स्ट अच्छे सर के आधे दिन ही नार्मल का वो का वो का पर्क में दगानी आकर ने पिटी चोड़ने मेरे को क्लास चारा तिल्स पड़े ओके अंधो को नहीं निन्ने दानों कौन आनों ने खचित अंगा व्हाट इज़ व्हाट अनेक दिल्ली स्कूल ने दानियों का थ्रिल पील आई था ने निन्न कौन था लाइक बताए इतने बार सितरल निन्नो दान जोल के अल्लो ओके नेक्स्ट वाली सारी की मान की आठ निंची स्पेकर सोस आठ निंची वाइब्रेशन सोस ने आठ निंची वाइब्रेशन सोस ने सो मतलब एक सारांश साउंड अनेक दिल्ली 
మీ ఇయర్స్ చుట్టూ ఇలా రౌండ్ అప్ అవుతుంది ఇప్పుడు బేసు ఇలా కొట్టగానే బేస్ కొట్టగానే ఏమవుతుంది వాటి యొక్క వైబ్రేషన్స్ కింద నుంచి పైకి లేపుతాయి సో మీ కింద నుంచి పైకి బేస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మీరు కూర్చునే కుర్చీ కూడా అదురుతుంది అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది మీరు ఏదైనా ఒక పైప్ సీన్ చేస్తే మీరే అందరూ ఉన్న విధంగా మీరు ఫీల్ అవుతారు ఎప్పుడైతే మీరు ఫార్టీ థౌజండ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ హోమ్ థియర్స్ కొంటున్నారో వారు గుర్తు పెట్టుకోండి ఎవరికైతే ఫార్టీ టూ ఇంచెస్ స్క్రీన్ దాటి ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే అంత పర్చేస్ చేయండి లేదు అనుకుంటే మీరు పర్చేస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకని అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హోమ్ థియేటర్కి వెళ్తాం సినిమాకి వెళ్తాం సినిమాకి వెళ్ళి మంచి డోల్బీ సరౌండ్ ఐటమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కానీ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి మనకి స్క్రీన్ అనేది థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఉన్నది అనుకోండి అంత చిరాగ్గా ఉంటుంది అదే ఒక సెవెంటీ ఎంఎంలో దగ్గరగా కూర్చొని అంటే మిడిల్ పొజిషన్లో కూర్చొని మీరు ఒక సినిమాని మూవీని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి అంత ఎక్సలెంట్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు సో రాయల్ బ్రిటన్స్ అని అంటారు ఎందుకో తెలుసా సో వాళ్ళు ప్రతిది కూడా అందంగా చూపించాలనుకుంటారు అండ్ ఎంతవరకు వీలు అయితే అంతవరకు ఎంజాయ్ చేద్దాం అని చూస్తారు సో ప్రతిది ఒక క్వాలిటీ అందుకే రాయల్ బ్రిటన్స్ అన్నారు అంతేగాని వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఉన్నదని కాదు ఇంకేదో కాదు ఓకే సో రాయల్ బ్రిటన్స్ ఏంటి అని అంటే ఉన్న సంపాదించిన డబ్బుని ఎంత విచ్చలవిడిగా ఎంత అద్భుతంగా దేన్ని ఎలా అయినా సరే రాయల్టీ అనమాట ప్రతి దాంట్లో ఒక ఫోన్ ఉంది ఈ ఫోన్ యాక్చువల్గా ఇలా ఉంది మనం పౌజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ పౌజ్ చేయించుకుంటాం కానీ రాయల్ బ్రిటన్ అలా చేయడు ఓకే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదో డిజైన్ వాడు సొంతంగా క్రియేట్ చేసి నాకు ఇలా డిజైన్ కావాలని చెప్పి చేయించుకుంటాడు అందుకే వాళ్ళందరూ కూడా అలా రాయల్టీగా బతుకుతారు అందుకనే వాళ్ళు రాయల్ బ్రిటన్స్ అంటారు సో ప్రతిదీ మనం అంత రాయల్గా బతకలేకపోవచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా అలా బతకడానికి ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ సో ప్రతి దానికి కూడా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మనం ఫీల్ అవ్వాలి కాబట్టి మీరు ఈసారి ఇలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి హోమ్ థియేటర్ని ఓకే ఓకే ఇది హోమ్ థియేటర్ సెట్టింగ్ అనమాట ఇన్ కేసు ఎప్పుడైనా సరే మీకు బ్యాక్ ఏకంగా డైరెక్ట్గా వాలే ఉంది మీకు అవి లేవు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు హోమ్ థియేటర్స్కి స్టాండ్స్ అనేవి దొరుకుతాయి దొరికేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఫ్రంట్ స్పీకర్ సేమ్ అదే పొజిషన్లో ఉండాలి నెక్స్ట్ ఈ స్పీకర్స్ని బ్యాక్ ఎట్టు పరిస్థితుల్లో పెట్టకండి ఆ స్పీకర్స్ వచ్చిన మీ యొక్క ఉన్న డిస్టెన్స్కి ఆ స్పీకర్స్కి హాఫ్ అంటే చేయండి దాన్ని బై టూ చేయండి అంటే నాకు టీవీకి అదే నాకు ఫ్రంట్ స్పీకర్స్కి టెన్ మీటర్స్ ఉందనుకోండి టెన్ డివైడెడ్ బై టూ చేయండి చేసిన తర్వాత ఫైవ్ మీటర్స్ వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఆ ఫైవ్ మీటర్స్లో సేమ్ మళ్ళీ ఫ్రంట్ స్పీకర్స్ ఏ పొజిషన్లో అయితే ఉన్నాయో మీ వైపు చూస్తున్నా చూసారా అలాగే ఈ స్పీకర్స్ కూడా మీ వైపు ఎలా చూడాలి సో అంటే ఎక్కడ ఒక స్పీకర్ ఉంటే ఎక్కడ ఒక స్పీకర్ ఉంటుంది సేమ్ ఇదే పొజిషన్లో సెంటర్ స్పీకర్ సబ్ ఓఫర్ ఎప్పుడు పరిస్థితుల్లో మారదు ఓకే ఎలా పెట్టుకుంటే మళ్ళీ మీరు ఆ థ్రిల్ అనేది ఫీల్ అవుతారు ఎందుకంటే బ్యాక్ వాల్ ఉంది బ్యాక్ వాల్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ మీకు సరౌండ్ స్పీకర్ అనేది అక్కడ ఖచ్చితంగా ఇది అనేది జరుగుతుంది మీకు కావాలి అని అనుకుంటే ఎప్పుడైనా ఫ్యాన్ వేసి చూడండి మీకు ఒక చిన్న ముచ్చుకారు ఎప్పుడైనా సరే ఇలా రింగు 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 రింగులు తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకని అంటే వాల్స్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే అక్కడ వైబ్రేషన్స్ అనేవి అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాయి సో అలాగే ఈ వైబ్రేషన్స్ కూడా అలా మీకు అక్కడే పెట్టుకుంటాయి నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే ఫ్యాన్ ఎప్పుడు కూడా వేసుకోకండి ఓకే ఇది ఎవరంటే ఎక్కువగా మనీ ఉండి ఇది చేసే వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఉన్నవాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు లేదు అనుకుంటే ఎలా కావాలనుకుంటే అలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో పర్ఫెక్ట్గా ఒక హోమ్ థియేటర్ సెట్టింగ్ ఎలా చేయాలి అంటే ఎలా చేయాలి మీరు ఒక టెక్నీషియన్ని తెప్పించినా సరే మీకు ఎలానే చెప్తాడు ఒక ఇంజనీర్ని తెప్పించినా సరే ఇలాగే చెప్తాడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ద్వారా హోమ్ థియేటర్ సెట్టింగ్ అనేది ఎలా చేసుకోవచ్చు అవుట్పుట్ ఎలా అనేది నేను సింపుల్గా ఒకటి చెప్తాను చూడండి ఒక ట్రిక్ ఉంది సో ఇది ఎక్కడ బయట వాడకండి ఓకే ఇది ఎక్కడ కూడా చెప్పకూడదు ఆ హోమ్ థియేటర్ సెట్టింగ్ ఇప్పుడు మీకు థౌసండ్ ఆర్ ఆర్ఎంఎస్ వచ్చింది మీకు థౌసండ్ ఆర్ఎంఎస్ అంటే అంతకంటే మనం ఎక్కువగా పెట్టుకోవడానికి లేదు ఇప్పుడు దాన్ని మనం పెంచుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలో తెలుసా సింపుల్గా మీ ఫ్రంట్ స్పీకర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్యాక్ స్పీకర్స్ కూడా అవే కనెక్ట్ చేశాను అంటే మీకు ఫ్రంట్ స్పీకర్స్ దేనికి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయో లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ రైట్ రైట్ ఎఫ్ఎల్ ఎఫ్ఆర్ అంటారు ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ రైట్ బ్యాక్ లెఫ్ట్ బ్యాక్ రైట్ అండ్ సెంటర్ రెండు ఉంటాయి ఇవి బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్చువల్గా మనకి కనెక్ట్ చేస్తాం కానీ అలా కనెక్ట్ చేయకండి డైరెక్ట్గా అవి కూడా రై రైట్ రైట్కి లెఫ్ట్ లెఫ్ట్కి వేరియేషన్ చేసి మీరు పెట్టుకోండి సో ఫ్రంట్ స్పీకర్స్ ఏ రేంజ్తో అయితే పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి అవి కూడా అవే రేంజ్తో పెర్ఫామ్ చేస